Pessoal, eu não vou mentir pra vocês, viu? Eu sofro com a calvície desde 1890 e a única coisa que me faz ficar minimamente confortável com a situação é saber que tem alguém agora me assistindo e sofrendo também, juntinho comigo. Bom, a boa notícia é que existe uma solução e ela é específica e personalizada para cada caso, pois acredito que existem diferenças entre Georges, Césars e Grandes Eduardos. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e desde então já realizou verdadeiros milagres capilares em mais de 100 mil homens. Mas, Olga, o que ela faz exatamente? Bom, imagine um consultório online, onde não existe filas ou qualquer tipo de exposição e aborrecimento. Pois bem, acessando o site da Manual e respondendo ao questionário, um médico especialista irá cuidar individualmente de seu caso. E então prescrever o melhor tratamento para você, descomplicando sua calvície. É importante que siga o tratamento na risca. E que saiba que o tratamento é feito para os estágios iniciais e avançados da calvície. Os resultados tendem a aparecer a partir do quarto mês de uso contínuo dos produtos da manual. Deem uma olhada de como o tratamento funcionou bem para estes Jorges. Pensando em você, meu inscrito que também sofre com a calvície, preparei um cupom de desconto de 40% para a sua primeira compra. Ah, e também tem o frete grátis, viu? Use o cupom ou carbone 40 e resgate seu desconto. Filhos, recomendo que corram, pois este cupom tem tempo e uso limitado. Jorge, tá imaginando aqui como você vai ficar gato. Esses episódios são os anteriores ao que a gente reagiu primeiro. Tá vendo retroativo. Que é da produção, a gente quer saber se tá tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu e o George brigamos ontem, eu mandei ele embora do nosso apartamento. Era engraçado essa história, agora tá só a dor. Oi. Alô? Onde você tá? O quê? Pera aí, você ligou? O George da meia meio... Meu, não dá pra entender. Você me deixou aqui sozinha. Você me mandou embora e eu passei a noite na garagem. E daí? <risos> Eu não deixei você sozinha. É difícil estar com alguém que se descontrola, mas eu vou conversar racionalmente com ela, porque eu amo a Anfisa. Orgulho, galera. Perder o controle sobre algo que você achou que você tinha. Isso não é amor. O que você quer que eu faça? Eu não quero nada. Eu Sabe? vou embora. E eu preciso do dinheiro pra poder reservar meu voo. Estou levando o dinheiro. Dá uma alegria, não dá? Me desculpa. Ah, vai, por favor, me ouve, não. vai. E veio aqui pra se desculpar, mas... E não trouxe nenhum presente pra mim. Fez nada fofinho. Você não sai de nunca. Hum, você não se cansa. Quanto mimimi. <risos> você acha que é brincadeira. Não é engraçado, é triste. Não extrai nada disso daí. Só chorume. Eu quero ir pra minha casa. Vai! O quê? Como é que é? Vai embora! Acho que é tudo mais fácil pra ele, porque tem a família dele, um bom trabalho. Sou eu que tô me sacrificando. A linha de raciocínio da Anfisa, eu acho que ela tá aí na arna, não é possível. Um abraço, vai. Não. Me desculpa. Uhum. Eu tô com muito medo de perdê-la. Eu não quero que vá embora. Bom, sem chance. O que você fez pra gente ficar bem? Nada, ainda. O Jorge é um meninão de família também que não tá atrás. Tenho você fala que... comigo quando você estiver pronto. Tchau. Hum? Galera, independente se você for homem ou mulher, você prefere ter a personalidade de uma Anfisa ou de um Jorge? Dói menos estar no comando. Mas não sei. Eu acho que em algum momento da vida... Não, não vai ter remorso nunca. Vai morrer sem ter remorso. Eu quero fazer uma surpresa pra ela. Sou a Miranda. Eu sou o Jorge. Prazer. Deixa eu te mostrar hum. as pedras. Olha a Miranda. Foi aí que ela apareceu primeiro. Difícil agradar a Anfisa, porque ela gosta só de coisas caras. Eu quero alguma coisa que fique entre 10 e 15 mil. Se você quiser fazer sol solitário em diamante, este é 11,700. Eu vou ficar com essa. Tchau. Tchau. Miranda, você é muito falsa, tá? Vai lá <risos> tomar café com Anfisa. Hoje eu tenho a chance de fechar um grande negócio. Alô? Eu te ligo daqui a pouco. Não tinha ligação nenhuma e você me bloqueou. Eu não bloqueei nada. A Anfisa gosta de ficar comigo no telefone enquanto eu tô trabalhando. Eu tenho que retornar pro meu cliente. Não. Não posso falar agora. Você tá de brincadeira, p***. Meu Deus do céu. Por que, que a desgraça ali é tão engraçada aos olhos? Eu era uma pessoa boa de fato. Eu tô virando sádico. Você tá me irritando. Tem que fazer essa p*** dessa ligação. <risos> que o nosso relacionamento mudou e eu nem sei explicar. Eu acho que a pressão tá muito grande nesse prazo de 90 dias. Ele sempre muda o discurso. Ele vem decidido com todas as ideias nos lugar. Daí ele vê ela. Desculpa. <risos> então um beijinho. Desculpa, tá bom?
Eu liguei pra minha irmã Lourdes pra falar o que tava acontecendo. Oi, meu irmãozinho oi, querido. Oi. A coisa desandou. Eu tô me sentindo meio controlado. Tô me sentindo meio controlado, sabe? Sei lá. Meio. Jorge, você não tem alma mais, filho. No começo era maravilha, mas sabe, depois... Olha, eu acho que tem algo errado aí. Talvez, talvez sim, talvez não, viu? Pode ser que é só aí questão de fase, né? Por favor, não me cancelem. Mas existe alteração de hormônio na TPM, tá bom? Tem que justificar sim agora, porque se falar que é TPM... Pode ser uma TPM, só que na verdade a TPM dela, em vez de durar aí o período de 3, 4 dias, dura 3 anos. Eu já fiz tudo pra agradá-la, mas até agora ela não fez nada pra me agradar. Temos que cortar o mal pela raiz. E ela é muito incisiva, tá? Essa daí é um fiz o reverso. Acho que ela acreditou que teria tudo na mãozinha. Eu tô exausto dessa história toda. Nós Tem que vamos lidar ficar com isso. do seu lado em qualquer decisão que você tomar. Vai pra casa, Anfisa. Não precisamos de você. Mulher de postura, de respeito. E eu, a minha favorita era a Lurdinha, mas a Anfisona é mais incisiva. Eu não faço ideia do que dizer pra ela. E é estranho porque meu telefone não tocou mais. Eu tô até com medo. Bom, se não tocou é bom sinal. Como é que não? Parecia que bagunçado. Isso? O que, que você acha? O que, que você está fazendo? O quê? Deve ser barata que tá voando. Ela me mandou sair. Eu não preciso passar por nada disso. Já ri muito do Jorge apanhando. Agora não dá pra chutar cachorro morto. Ele já morreu vai tempo. O meu amigo Brian não apareceu. A gente ia conversar sobre negócios. Também ia conversar com ele sobre casar com a Anfisa. Eu nunca conheci ninguém tão frio que nem ela. É, Jorge. A oportunidade sorriu pra você mais que uma vez. Espera aí que o WhatsApp Web tá ligado. Mas, enfim. Não escutou a oportunidade, né? Não escutou. Teve chances. Oportunidade teve. Tirei o WhatsApp web aqui, senão vocês vão pirar a cabeça igual eu fico. Dinheiro não é tão importante pra mim, mas é importante demais pra ela. O mais incrível disso tudo é saber que ele tem um R8 e não se preocupa com o dinheiro. O rapaz é muito humilde, viu? Tô saturado com a maneira como ela me trata. A gente só tá se magoando. Eu acho que é melhor cada um seguir o seu caminho mesmo. Olha o Jorge na opinião sensata. Tá vendo esse rapaz aí? Não existe, não existe. É apenas um sonho que ele tá tendo, enfim. Até porque o celular dele nem quebrado tá, ou seja, a gente sabe que não é o Jorge. Na verdade, é um sonho, é um sonho. Estamos trocando algumas mensagens. Eu tô indo pro trabalho e ela me disse que fez alguma coisa com o meu outro carro. Olha, e você duvidando dela, Jorge. Ela com certeza levou esse carro pra lavar, deu um talento nele. Pode ser que tenha rebaixado do jeito que você queria, no chão. Olha lá, tá limpo o carro. Tá escrito de ali. Quem será que fez isso, Jorge? Depois da Anfisa ter lavado o carro, ter higienizado o carro inteiro, fizeram isso. Meu Deus, esses trombadinhas, viu? A Anfisa arranhou o meu carro. Ah, não é possível. Ela escreveu a palavra aí de na porta. Não, é possível. não deve ser você, deve ser confundido o carro. Você, você não é idiota, né? E eu tava pensando em pedir a mão dela em casamento hoje. Agora eu só quero que esse pesadelo acabe. Anfisa não tinha visto esse maço de dinheiro. Senão, certamente, eu não tinha arriscado o carro. Tinha arriscado o Jorge e pego o dinheiro pra ela. Aqui tem um pouco menos de 10 mil dólares. Tá, e sobra pra comprar a passagem dela. Ela passou dos limites agora. Vai ser melhor pra nós dois que ela volte pra Rússia. O Jorge finalmente acordou e viu que a Anfisa, de fato, não é tão boa assim pra ele quanto ele imaginava. Ele achou que apanharia no máximo uma vez por ano. Já virou uma vez por dia. Ele achou que ele não teria os objetos quebrados. Tem todo dia a mesma coisa. Ele achou que pelo menos o carro estaria intacto. Enfim, escreveu idiota no carro dele. Eu vou com ela até o aeroporto. É melhor eu conversar com ela sem as câmeras. Respeitamos sua decisão. É aí que mora o perigo, tá? As câmeras ia documentar o Jorge falhar na missão. Qual é o seu problema? Você. Anfisa, você tá pensando em voltar pra casa? Você tem problemas. É você que tem problema. Decidimos que vai ser melhor pros dois que ela volte pra casa. Como você se sente indo embora pra hum. casa? Adoro essa cara que ela faz. Ai, meu Deus.
Toda a razão dela é igual. Deve ter um significado a mais que eu não consegui fazer a leitura ainda. Preguiça de falar sobre isso? Pessoal, eu prometi pra mim hoje que eu não ficaria mais com raiva da Anfisa. É ruim. O sentimento de raiva do ser humano é ruim. Não fiquem com raiva, tá bom? Vai embora! Não fiquem com raiva. É uma pessoa boa que tá aí dentro. Tô indo comprar a passagem dela. O que, que você pensa que tá fazendo? Será que a gente Olha, pode vou ir? Te contar, né? Vamos logo! Dez minutos depois, Jorge volta para a garagem a pé. E com malas. Anfisa, então, confisca o carro e sai para dar uma volta sem tempo e hora para voltar. Essa é a Anfisa e este é o Jorge. Oi, Jorge. Você está no aeroporto? A Anfisa não levou nenhuma mala. Eu só quero saber o que está acontecendo e se vocês vão voltar para cá. Isso daí eu não tinha notado. Não levou nenhuma mala, exceto o Jorge. Eles voltaram. Tá tudo bem, pessoal? Eu ainda não sei. Anfisa, a gente pode conversar? Não. Não encontramos nenhum voo disponível. Você não vem? Jorge deveria levar ela a pé. Como todo cavaleiro, de preferência nas costas, como ele vem tentando levar desde quando ela desembarcou nos Estados Unidos da América. Vai tentar amanhã? Eu não sei como é que as coisas vão estar amanhã de manhã. Você vai vir ou não? Tô tentando entender o que tá acontecendo e o que a gente tá filmando. Eu também não entendi até agora. A produção tá indignada com o que o Jorge é de... <risos> Meu Deus! Pode ser pau mandado, Jorge! Por quê? Ela tá mandando o até na hora que ela não tem mais poder sobre você, Jorge. Ela te deu a roupa já, Dobby. Você tá livre. Meu Deus! Eu tentei comprar a passagem pra ela. Não deu certo. Precisa ir ao aeroporto com esse antecedência. Jorge, entra pra dentro que você vai apanhar. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Você quer apanhar na frente deles? É isso que você quer? Eu já não falei que é pra você entrar. Vem agora pra cá. Entra louco. Eu fiz, a gente pode conversar só por cinco minutinhos? Não. E essa foi a última vez que o Jorge foi visto. Inteiro. A gente adoraria saber o que você tá pensando e o que tá planejando. Eu só quero viver. Eu, 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 eu pelo amor de Deus, me ajude. Olha, os últimos dias... Tem sido bem difíceis. Por pouco, a Anfisa não foi embora para a Rússia. Tô ficando esses dias no meu trabalho porque eu não tô afim de voltar para o apartamento. Ainda não consegui um voo, mas eu não sei bem em que pé anda o nosso relacionamento. Eu sinto que... Eu sinto que... Que relacionamento, Jorge? Como assim? Você tá nos Estados Unidos, na América, não é possível que não tem voo pra Rússia. Taca no bote inflável e, e, e fala para um cargueiro puxar a cordinha até lá, não sei. Faz alguma coisa, Jorge. Você estava tão centrado. Se eu voltar para o apartamento, nós vamos acabar brigando de novo, porque uma coisa leva a outra. Jorge, na verdade, desenvolveu a síndrome de Estocolmo. Ele agora está apaixonado pela sequestradora. E roubou tudo dele, roubou a vida, a liberdade, o humor, o sono, a consciência, a sanidade. E ele ainda assim está apaixonado por isso. Enfim, Jorge está na bosta. Alô? Oi? O que você quer, hein? Onde é que você tá? Olha como que ela muda o tom de voz e como é que ela consegue recuperar o controle e iludir o Jorge com poucas palavras. Ela nem falou te amo, ela só deu um pouco mais de pausa entre uma fala e outra, olha isso. Só me fala onde você tá. Me diz porque você quer saber. Fala que você tá num clube de... Jorge, faz ela ficar mais com raiva, daí ela vai embora. Você só tem que contratar um segurança pra voltar pro apartamento, mas fala alguma coisa absurda. Olha, eu só quero conversar. Volta pra casa, vai. Eu queria sair e conversar sobre a gente. Onde você tá? Eu tô com saudades de você. Amor, desculpa, de verdade. Eu tô meio triste, eu tô com saudade da minha avó. Ela gosta tanto de mim, hein? Eu acabei descontando em você. Eu peço desculpas, não vai acontecer de novo. Vamos discutir relacionamento? Vai discutir coisa boa. Olha só, a gente deixou de comprar aquele vestido maravilhoso. Era só 45 mil dólares. O anel ainda tá pra comprar. A gente tem tanto que comprar juntos. Não é possível que vai acabar assim. Vamos conversar. A gente vai acabar brigando de novo. Então você prefere não conversar? Você vai fugir? Eu não prefiro nada. Só tô falando vai, que... Vai, pra casa. É... A gente sai, conversa. Senta em algum lugar. Se você conseguir conversar como uma pessoa normal, eu vou. O Fisio deve estar dando murro na parede nesse momento que ele falou que ela não é normal. Tá bom. Beleza, daqui a pouco eu tô aí, tá? Tchau. Tchau, amor. <risos> ah! 
Meu Deus! Por um lado, eu quero que a Anfisa vá embora. Mas acho que, por ela ter vindo pra cá, eu devia pelo menos ir lá conversar com ela e ouvi-la. Com certeza, Jorge. Com certeza é porque você não fez nada pra ela desde a hora que ela chegou, né? Você não tentou conversar, você não tentou fazer nada pra agradar. Você imagina só. Olha só. Esse ponto, esse ponto é o que definiu totalmente o destino do Jorge. Provavelmente, se ele não tivesse encontrado com ela nesse ponto, a vida dele e dela seria outra. Eu acho que o Anfisa não estaria nos Estados Unidos... Eu acho que o Jorge não teria as fechas que teve, que vocês sabem. Um ponto, pessoal, mesmo que não seja atentando contra a tua vida, um ponto pode definir o teu futuro inteiro.